আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করছি ভালো আছো বাসায় আছো তো আমরা শুরু করি আমাদের ক্লাস উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী বিজ্ঞানের জন্য আমরা এখন রসায়ন দ্বিতীয় পত্র দ্বিতীয় অধ্যায় যৌব রসায়ন যৌব রসায়নে আমি আজকে পলিমার কেমিস্ট্রি বা পলিমার অংশটা একটু আলোচনা করব পলিমার কি পলিমার শব্দটা এসেছে আসলে পলি যার অর্থ হচ্ছে বহু আর মেরোজ যার অর্থ হচ্ছে অনু তার মানে পলিমার হচ্ছে পলিমার বলতে আমরা বুঝি বহু অনু ঠিক আছে এই তো অনেকগুলো অনু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনু সংযুক্ত হয়ে যখন একটা বিরাট অনু সৃষ্টি করে তখন সেই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় পলিমার বিক্রিয়া পলিমার করণ বিক্রিয়া উৎপন্ন অনুটাকে বলা হয় পলিমার আর আদি অনুটাকে বলা হয় মনোমার যেমন তোমাদের খুবই পরিচিত সি এস টু ডাবল ওয়ান সি এস টু এটার নাম কি ইথিন ইথিনটাকে যদি আমরা উচ্চ চাপ ও তাপ দিই ঠিক আছে তাহলে কি হবে সেই গণীভূত হয়ে বা একীভূত হয়ে একটা বিরাট আণবিক গুচ্ছ তৈরি করে অসংখ্য ইথিন অনু থেকে এই এইটা হচ্ছে উৎপন্ন যোগটা হচ্ছে পলিথিন এটাই হচ্ছে পলিমার আর আদি যোগটাকে আমরা বলি মনোমার মনোমানি এক ঠিক আছে মনোমার তাহলে একটা তখন এটা হলো মনোমার আর যখন একটা একটাই অনু এটাও একটা অনু কিন্তু এটা একটা বৃহৎ আণবিক অনু তখন এটাকে বলা হয় পলিমার ঠিক আছে এই তাহলে যে বিক্রিয়ায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনু যুক্ত হয়ে একটা বিরাট আণবিক অনু তৈরি করে তখন সেই বিক্রিয়াটাকে বলা হয় পলিমারকরণ বিক্রিয়া উৎপন্ন অনুটাকে বলা হয় পলিমার অনু আর আদি অনুটাকে বলা হয় মনোমার অনু উৎস অনুসারে পলিমার তিন ধরনের একটাকে আমরা বলি প্রাকৃতিক পলিমার একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক পলিমার যেমন তোমরা জানো স্টার সেলুলুস কার্বোহাইড্রেট এগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক পলিমার একটা হচ্ছে সংশ্লেষিক পলিমার এটা হচ্ছে যেমন গ্লাইকোজেন অ্যামাইলোফ্যাক্টিন এগুলো তারপর হচ্ছে সংশ্লেষিক ফাইবার এটা হচ্ছে উৎস অনুসারে সংশ্লেষিক ফাইবার হচ্ছে যেমন তোমার নাইলন ফিভিসি এগুলো এটা উৎস অনুসারে আমরা বলবো পলিমার তিন ধরনের এবার আস গঠন অনুসারে গঠন অনুসারে হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে সরল শিকল পরিমাণ একটা সরল শিকল পরিমাণ যেমন এর উদাহরণ হচ্ছে তোমার পিভিসি পলিথিন একটা হচ্ছে পার্শ্ব শিকল পলিমার এটা হচ্ছে অ্যামাইলোজ অ্যামাইলোপ্যাক্টিন তারপরে হচ্ছে তোমার ক্রস ক্রস লিং পলিমার ক্রস লিং পলিমারের উদাহরণ হচ্ছে যেমন ব্র্যাকেলাইট মেলামাইন এগুলো আর পলিমার করণ বিক্রিয়ার উপর আবার পলিমার করণ বিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে এটা দুই প্রকার পলিমার করণ বিক্রিয়া অনুসারে একটা হচ্ছে তোমার কি একটা হচ্ছে সংযোজন পলিমার সংযোজন পলিমার একটা আর একটা হচ্ছে গণীভবন গবন পলিমার ঠিক আছে সংযোজন পলিমার যেমন হচ্ছে এই যে পিভিসি এগুলো পলিথিন আর গণীভবন পলি গণীভবন পলিমার হচ্ছে যেমন ব্র্যাকেলাই যেমন নাইলন সিক্স ইস টু সিক্স নাইলন সিক্স ইস টু সিক্স এই এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব সংযোজন পলিমার আর গণীভবন পলিমার আবার আণবিক শক্তির উপর ভিত্তি করে আণবিক শক্তির উপর ভিত্তি করে উপর ভিত্তি করে চার ধরনের পলিমার একটা হচ্ছে তোমার 
इलास्टोमार एक इलास्टोमार एर उदाहरण हे जमन निओप्रिन एक हे फाइवर एर उदाहरण हे जमन पी नायलन सिक्स एस टू सिक्स एक हे थार्म थार्मोप्लस्टिक थार्मोप्लस्टिक पलिमार एक हे थार्मो सेटिंग पलिमार ए ठीक है जेमन थार्मोप्लस्टिक पलिमार हो तुम ओजे पिबिसी और एर उदाहरण हो जमन ब्राकेलाइट ठीक है एरपर देखो उत्स अनुसारे तीन धरण गठन अनुसारे तीन धरण पलिमारकरण बिक्रियार ऊपर भित्ती कर दोधरण और आणविक शक्तर ऊपर भित्ती कर तीन प्रकार पलिमार आलस्टोमार फाइवर थार्मोप्लस्टिक पलिमार और एक हे थार्मो सेटिंग पलिमार एन देख प्लसटिक की प्लसटिक प्लसटिसिटी हम्म प्लसटिक ये शब्दा इसे तुम्हार लैटिन शब्द प्लस प्लसटिकास ये लैटिन और प्लसटिकस ये ग्रीक ये दुटो थे इस ठीक है तो जेमन को पदार्थर ऊपर जो चाप प्रयोग से बिकृत तो है चाप्टा बल्ट जो छड़ा ना से आगे अवस्था जो फिर जाए से पदार्थगुलो के बला है इलस्टिक और ये धर्मटा हो इलस्टिसिटी स्थितिस्थापक स्थितिस्थापकता ठीक है और जदि बल प्रयोग करार फले से विकृत अवस्था थे जाए फुटबल अवस्था फिर ना आसे तक से पदार्थगुलो के बला है प्लसटिक और ये धर्मटा के बला है प्लसटिसिटी क्लियर हलो कि ना देख वस्तुर ऊपर बल प्रयोग कर ला विकृत हल बल अपरसरण कर ला आगे अवस्था फिर गलो प्लसटिक ना से हे इलस्टिक और ये धर्मटा के बला इलस्टिसिटी और विकृत बल प्रयोग करार पर विकृत हलो बल्ट अपसारण कर ला वो विकृत अवस्था रही गलो यही पदार्थगुलो के बला है प्लसटिक और ये धर्मटा के बला है ये विकृत अवस्था थे जावा तर ठीक है विकृत अवस्था थे जावा अवयवटा के तर आकृति के धरे रखार ये धर्मटा के बला है प्लसटिसिटी ठीक है ये धर्मटा के बला है प्लसटिसिटी और यहाँ आसले शब्द तुम्हारे इटा हे आसले श्वास ठीक है श्वासे जे आक फेले श्वासे फेले जो आकृति देवे से आकृति धरे रखार क्षमता के बला हे धर्मटा के बला हे प्लसटिसिटी और पदार्थगुलो के बला हे प्लसटिक प्लसटिसिटी प्लसटिक की बुझल एन देखो ये दूटो जिन एक हे थार्मो प्लस एक हे थार्मो प्लसटिक पलिमार इटा कि हे तुम पदा मन इटा तो पलिमार एकधरण पलिमार से मनोमार्गर मध्य दुरबल बैंडार वाश बल द्वारा जुक्त थक तुम एक धापे उत्पन्न करापे उत्पन्न कर तुम्हार बार बार व्यवहार करा जाए बार बार व्यवहार करा जाए यह हमें बी थार्मो प्लसटिक पलिमार ये हमें बी थार्मो प्लसटिक पलिमार जमन पलिसटाइरिन और थार्मो सेटिंग हे कि थार्मो सेटिंग पलिमार हे मनोमार्गर मध्य शक्तिशाली क्रस लिंक बंधन द्वारा जुक्त थक मनोमार्गल ये पलिमारे मनोमार्गल तुम्हारे हे दुरबल बैंडार वाश बल द्वारा जुक्त थे ये हे शक्तिशाली क्रस लिंक बंधन द्वारा मनोमार्गल जुक्त हुए बिराट ये पलिमार तैरी ये बी थार्मो सेटिंग पलिमार यहरण पलिमार तुम्हार पुनः व्यवहारज्य नय जेमन हे तुम्हार ब्रैकेलैट ठीक है ब्रैकेलैट 
এই ধরনের পলিমারগুলো পুনরায় ব্যবহার করা যায় না তবে এগুলো এইতে হচ্ছে এগুলা আকৃতিতে বড় আণবিক বরে বড় হবে ঠিক আছে এবং এগুলা শক্তিশালী ওটা অত শক্তিশালী না এগুলা পুনরায় ব্যবহার করা যায় না কিন্তু এই ধরনের পলিমারগুলো পুনরায় ব্যবহার করা যায় এখন আসো আমরা সেই সংযোজন পলিমার এবং গণিভবন কিছু পলিমার দেখব সংযোজন পলিমার হচ্ছে যেমন সংযোজন বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয় সি এস টু ডাবল বন সি এস টু উচ্চ চাপ ও তাপ তাহলে কি হবে উৎপন্ন হবে খেয়াল করো এখানে ডাবল বন্ড জাস্ট এটা সিঙ্গেল বন্ড হবে দু দিকে দুটো বন্ড ওপেন হবে অ্যান্ড এটা হচ্ছে পলিথিন ঠিক আছে আবার যেমন সি এইচ ট্রিফল বন্ড সি এইচ দাও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড মাইক্রোলাসের উপস্থিতে উৎপন্ন হবে ভিনাইল ক্লোরাইড এই এই ভিনাইল ক্লোরাইডের পলিমারকরণ করলে উৎপন্ন হবে এর সি এইচ টু সিঙ্গেল বন্ড সি এইচ সিএল এই এটাই হচ্ছে পলিভিনাইল ক্লোরাইড বা পিভিসি পলিভিনাইল ক্লোরাইড বা পিভিসি আসাম এই যোগটা সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ টু এটার নাম হচ্ছে স্টারিন ইল উচ্চ চাপ ও তাপ তাহলে হবে পলিস্টারিন সি এইচ সিঙ্গেল বন্ড সি এইচ টু এটা হচ্ছে পলিস্টারিন এরা সব হচ্ছে সংযোজন পলিমার সংযোজন পলিমার এই যেমন দেখো সি এফ টু ডাবল বন সি এফ টু টেটটা ফ্লোর ও ইথিন এখানে দাও এই বিকারকটা এটা হচ্ছে ফ্যান্টন বিকারক ফ্যান্টন বিকারক ফ্যান্টন বিকারকটা কি ফ্যান্টন বিকারক হচ্ছে ফেরাস সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন পারক্সাইড এই মিশ্রণ এটাকে বলা হয় ফ্যান্টন বিকারক দিয়ে এটাকে উচ্চ চাপ ও তাপ দিলে উৎপন্ন হবে ট্যাফলন সি এফ টু সিঙ্গেল বন্ড সি এফ টু এই এটার নাম হচ্ছে ট্যাফলন এই ওই রান্নার ফাইফ্যানে নন স্টিকিং আবরণ দিতে ট্যাফলনটা ব্যবহার করা হয় এদের সবগুলোই ব্যবহার আছে ঠিক আছে এগুলা হালকা পাতলা স্বচ্ছ এই জন্য প্লাস জাতীয় যেমন ফলিথিন তোমরা জানো স্বচ্ছ পাতলা যেমন এই জন্য এগুলোর বহুবিধ ব্যবহার আছে তবে এগুলোর আবার ক্ষতিকর দিকও আছে জানো এটা এটাকে পড়ালে পরিবেশ ক্ষতি করবে বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হবে এটা আর আবার বায়োডিগ্রেডেবল মা সহজে ধ্বংস হয় না তো বায়োডিগ্রেডেবল না হওয়ার কারণে যদি এটা মাটিতে দাও কৃষি জমির উর্বরতা নষ্ট হবে ফসল কম হবে আবার এটা মানুষ ফেলে দেয় দেখা গেছে শুয়ের যে খাল আছে নালা আছে ওগুলো ভরাট হয়ে যায় আর যার কারণে তোমার ওই একটু বৃষ্টি হলেই পুরো রাস্তা ডুবে যায় ঠিক আছে ভালো দিকও আছে খারাপ দিকও আছে এই জন্য একেবারে বন্ধও করা যাচ্ছে না এবার আসো আমরা এগুলো হচ্ছে এটা সংযোজন পলিমার এবার আমরা কিছু গণিভূত গণিভবন পলিমার দেখব সেই গণিভবন পলিমার হচ্ছে যেমন দেখো সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এটার নাম কি অ্যাসিটালডিহাইড বা ইথান অ্যান ইথান অ্যান বা অ্যাসিটালডিহাইড টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে যদি কয়েক ফোটা সালফ্রিক অ্যাসিড দাও তাহলে এটা তিন অনু পলিমারিত হয়ে উৎপন্ন করে যেটা সেটা হচ্ছে এরকম সি এইচ থ্রি সি এইচ ও এই এই যুগটার নাম হচ্ছে প্যারালডি হাইট এই এটা গণিভূত গণিভবন পলিমার কখন হবে আর সংযোজন পলিমার আসলে গণিব সংযোজন পলিমার হয় ওই যেগুলোতে ডাবল বন্ড আছে ওই টাইপ আর এটা হচ্ছে যা কার্যকারী মূলক আছে এই ধরনের 
কার্যকরী মূলক বিদ্যমান এই ধরনের হলে তখন আমরা বলি গণীভবন পরিমাণ আর অনেক সময় এই ধরনের পরিমাণগুলো থেকে অপসারিত হয় দুই এ কোনো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দুই এ কোনো পানি অপসারিত হয় ঠিক আছে এই এটা আবার দেখো ঠিক সেম অ্যাসিটাল ডিহাইড এটা চার অনু পরিমাণিত হবে এটা হচ্ছে যেমন ট্রাইমার এটা হবে টেট্টামার এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটিভ যদি সালফিক অ্যাসিড দাও তখন হবে এটা সি এইচ থ্রি সি এইচ ও সি এইচ সি এইচ থ্রি ও সি এইচ সি এইচ থ্রি এইট এই এটা হচ্ছে মেটাল ডিহাইট ক্লিয়ার জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট এটা হচ্ছে টেট্টামার চার অনু এটা হচ্ছে ট্রাইমার টোয়েন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট এটা হবে এই ধরনের হলে আমরা তাকে বলবো গণীভবন পলিমার এবার একটা ইম্পর্টেন্ট দেখো গণীভবন পলিমার একটা ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া এন এস টু সি এস টু সিক্স এন এস টু এটার নাম কি হ্যাক্সামিথিলিন ডাইমিন হ্যাক্সামিথিলিন মিথিলিন সি এস টু মূলক ছয়টা হ্যাক্সামিথিলিন ডাইমিন এন এস টু মূলক দুইটা এর সাথে দাও এডিপিক অ্যাসিড সি সি এস টু ফোর থ্রি ডাবল এইচ অথবা হ্যাক্সেন ডাইক অ্যাসিড এডিপিক অ্যাসিড বা হ্যাক্সেন ডাইক অ্যাসিড দি উত্তপ্ত করো কি হবে এখান থেকে একটা এইচ এখান থেকে একটা ওয়েচ চলে যাবে তাহলে উৎপন্ন হবে এন এস টু সি এস টু সিক্স এন এইচ খেয়াল করো এখান থেকে এইচ চলে যাবে এখান থেকে ওয়েচ তাহলে এর সাথে এসে যুক্ত হবে সিও একটা অ্যামাইড বন্ধন হবে এন এইচ সিও অ্যামাইড বন্ধন সি এস টু চারটা তারপর সি ডাবল এইচ এবার এটা পলিমারিত হয়ে হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার তাহলে কি হবে পলিমারিত হয়ে তৈরি করবে এটা এন এইচ সি এস টু সিক্স এন এইচ সিও সি এস টু ফোর সিও এখান থেকে যাবে ওয়েচ এখান থেকে একটা এইচ পানি চলে যাবে এই এটার নাম হচ্ছে নাইলন সিক্স এস টু সিক্স সিক্স ইস্টি সিক্স মানে কি এইদিকে ছয়টা কার্বন এইদিকে ছয়টা কার্বন চার পাঁচ ছয় ঠিক আছে এই জন্য এর নাম হচ্ছে নাইলন সিক্স ইস্টু সিক্স অনেক সময় পরীক্ষা আসে সিক্স ইস্টু সিক্স দিয়ে কি বুঝো এটা কি বুঝায় এটা কার্বনের সংখ্যা বুঝায় ঠিক আছে নাইট্রোজেনের সংখ্যা না এটা বুঝে কার্বনের সংখ্যা নাইলন সিক্স ইস্টু সিক্স এটা একটা পলিমার তারপরে এগুলো হচ্ছে সব গণীভূত পলিমার যেমন ফর্মাল ডিহাইড এর সাথে দাও এন এস টু সিও এন এস টু ইউরিয়া তাহলে কি হবে তাহলে সি এস টু এন এইচ সিও এন এইচ এই এন প্লাস এন ওয়াটার এই এটা হচ্ছে ইউরিয়া ফর্মাল ডিহাইড রেজিন ইউরিয়া ফর্মাল ডিহাইড রেজিন রেজিনগুলো মেনলি ব্যবহার করা হয় তোমার শিল্পে রং শিল্পে ঠিক আছে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ব্যবহার করা হয় স্পেশালি রং শিল্পে ব্যবহার করা হয় এই এরপরে দেখো আরেকটা এন এস টু সিও এন এস টু তোমরা জানো এটার নাম হচ্ছে ইউরিয়া এটা তিন অনু টাইটেনিয়াম অক্সাইড দিলে তিন অনু গণীভূত হয়ে তৈরি করবে কি সেটা হচ্ছে এন ডাবল এন সি সি এন এস টু এন সি এন এই এন এস টু এন এস টু প্লাস তিন অনু পানি এটার নাম হচ্ছে মেলামাইন খেয়াল করো মেলামাইন এর নাম হচ্ছে 
मेलामाइन और ये मेलामाइन के साथे ये तो हो चाहे यूरिया यूरिया ट्राइमर बाय यूरिया पॉलीमर यूरिया के जो भी पॉलीमरी तो करा है उत्पन्न हो है मेलामाइन शे मेलामाइन के साथे अब जो भी तुम्हें दाव की शे मेलामाइन के साथे दिला फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड तालु उत्पन्न हो बे जस्ट एनएच टू जेटा ये तो हो बे एनएच सी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सी तार पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सी ए ये खाने हो बे एनएच ये खाने एनएच ये खाने का सी एस टू ए ए ये तो हो चें मेलाडूर ए मेलामाइन एवं फॉर्मल्डिहाइड ये दूसरा मिले हो जे पॉलीमाट्रा ये तो हो चें मेलाडूर ये तो मेलाडूर ठीक है से एक पर ये देखो हम लोग आज एक तो स्पेशल पॉलीमाट्रा देखा ची ये तो हो चें ब्रैकलाइट ये तो हो चें वही जे थर्मोसेटिंग पॉलीमर बहुत पॉलीमर फेनॉल ऐसा तो दाव फॉर्मल्डिहाइड ये दो तो मिले हबे वेज सीएस टू सीएस टू सीएस टू OH, CS2, CS2, that's a Birat, Polymer, OH, CS2, OH, CS2, CS2, ए ए जे बिराट ए पॉलीमाट्टा होच्छे ब्रैकलाइट ये जो बहुत जो तीख स्विस बाल्टी ये गुला तो रीते बाबर कर रहा है उत्तम तो तापो विद्युत आपूरी बही तापो पूरी बही उच्च तापो विद्युत आपूरी बही ठीक है सेम ए ब्रैकलाइट ए एक पर देखो हमरे बर किचु जे प्राकृतिक पॉलीमर नहीं एक तो आलोचना करें जब मन प्राकृतिक पॉलीमर ने एक तो मनोमार होच्छे ग्लूकोज ग्लूकोज इटा होच्छे ए होच्छे ता चोकरियो गटन देखो हम इटा दो नंबर पोजीशन है वेस्ट नीचे दिखे तीन नंबर पोजीशन है वेस्ट ऊपर दिखे चार एक तो नीचे दिखे अखान ग्लूकोजेर ये एक नंबर कार्बोनेर वेस्ट जो दी नीचे दिखे था के ये गुले एक नंबर एर वेस्ट जी जो दी नीचे दिखे था के तो अखान इटा के बोला है अल्फा डी ग्लूकोज बाकी गुले ठीक अच्छे शुद्ध एक नंबर एर एवं इटा होच्छे हवार्ड प्रोजेक्शन और आम्रा जो दी साइक्लोहेक्सेन सीआर कॉन्फर्म ए एक नंबर एर इटा एक्सियल जो दी होए कल करो ए होच्छे इक्वेटोरियल एक्सियल पोजिशन है वेस्ट थकले तो अपन अमरता के बोली अल्फा डिग्लोकोज इटा इटा वो अल्फा डिग्लोकोज जिसमें के इटा वो अल्फा डिग्लोकोज जिसमें के इट दूसरे ही चक्रियों का टर्न किंतु इटा सीआर कॉन्फर्मेशन बने इटा सीआर � शुद्ध एक नंबर कार्बोनेर वेज अब आर एक है ना चेंज करा एक है ना एस टी एक है ना वेज टा इक्वेटोरियल बाकी एक है ना एक है ना सब गुले इक्वेटोरियल तो अखन इटा के बोला हो बे बीटा डी ग्लूकोस तो अखन इटा हो चें बीटा डी ग्लूकोस क्या मन ताहले अल्फा डी ग्लूकोस बीटा डी ग्लूकोस चिल्ला एबाद देखो 
আমরা একটু দেখাই যেমন এটা কি আলফা ডি গ্লুকোজ আর একটা আলফা ডি গ্লুকোজ এই দুই অণু যখন গণীভূত হয় এটা মনোমার এটা মনোমার এগুলোকে মনোসাকারাইট বলে তখন একটা ডাইসাকারাইট উৎপন্ন হয় খেয়াল করো তখন এইটা হলো চার নম্বর কার্বনের ওয়েজ এটা এক নম্বর কার্বনের ওয়েজ এখান থেকে এখনও পানি চলে যাবে পানি চলে যাওয়ার পরে কি হবে কার্বন অক্সিজেন কার্বন একটা বন্ধন তৈরি হবে তাহলে সেটা দেখাচ্ছি এরকম তিন এই এই যে বন্ধনটা খেয়াল করো এই যে বন্ধনটা এই বন্ধনটাকে বলা হয় গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন এই বন্ধনটাই হচ্ছে গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন তো গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দু ধরনের এটাকে আমরা বলবো আলফা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন আলফা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন আবার এটাকে আলফা ওয়ান ফোরও বলে কারণ একজনের এক নম্বর কার্বন আরেকজনের চার নম্বর কার্বনের লিকেজ এই জন্য আলফা ওয়ান ফোর গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনও বলে আবার দেখো এটা বিটা ডি গ্লুকোজ তাহলে আরেকটা বিটা ডি গ্লুকোজ লিখি এই তাহলে এখান থেকে এখনো যদি পানি চলে যায় এভাবে তাহলে কি উৎপন্ন হবে এই এইখানে দেখো এই বন্ধনটা এটাকে বলা হয় বিটা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন বিটা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন বিটা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন আছে সেলুলুপ যে আলফা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন আছে স্টার্সে আর আমাদের পরিপাকতন্ত্র হচ্ছে থেকে যে রসগুলো নিঃসৃত হয় সেটা আলফা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন ভাঙতে পারে এই জন্য আমরা স্টার্স খাই আর গরু ছাড় করলে পরিপাকতন্ত্র থেকে যে অ্যাঞ্জাইমগুলো নিঃসৃত হয় সেগুলো বিটা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন ভাঙতে পারে সেই জন্য তারা সেলুলোজ খায় ঠিক আছে এই স্টার্স এবং সেলুলোজের মধ্যে এটি একটা পার্থক্য হয় এখানে আলফা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন বিদ্যমান স্টার্সের মধ্যে সেলুলোজের মধ্যে বিটা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন বিদ্যমান তা আলফা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন কাকে বলে বুঝলা বিটা গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন কাকে বলে বুঝলা এরপরে দেখো এই এই যোগটা আর সি এইচ এন এস টু সি ডাবল এইচ এই যোগটাকে কি বলবো এই যোগটাকে বলবো অ্যামিনো অ্যাসিড যে সকল যৌব যোগের অণুতে অম্লীয় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডমূলক এবং ক্ষারীয় অ্যামিনোমূলক বিদ্যমান তাদেরকেই বলা হয় অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো বা কেউ বলে অ্যামাইনো তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিড বা অ্যামাইনো অ্যাসিড বলে অর্থাৎ এখানে দুইটা মূলক উপস্থিত একটা অ্যামিনোমূলক একটা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডমূলক আমরা আরেক জায়গায় যদি এইচ লিখি তাহলে এইচ সি এইচ এন এস টু সি ডাবল এইচ এই মূলকটাকে আমরা বলবো এই যোগটাকে নাম হচ্ছে গ্লাইসিন একমাত্র অ্যামিনো অ্যাসিড যেটা আলোক সক্রিয় নয় আবার যদি আর এরকম পরিবর্তে সি এইচ থ্রি লিখি তখন হচ্ছে এই এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটার নাম হচ্ছে অ্যালানিন এটা আলোক সক্রিয় এই এই কার্বনটা অপ্রতিসম ঠিক আছে এই এখন দেখো আমি একটু দেখাই দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড যেমন আমি অ্যালানিন দিয়ে দেখাচ্ছি সি এইচ থ্রি সি এইচ এন এস টু সি ডাবল এইচ আরেকটা অ্যামিনো অ্যাসিড এস টু এন সি এইচ সি এইচ থ্রি সি ডাবল এইচ এই দুটো যখন গণীভূত হয় তখন এখান থেকে ও এইচ এখান থেকে একটা এইচ চলে যাবে তাহলে কি উৎপন্ন হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ 
एन एच टू सी ओ एन एच सी ओ एन एच तर सी एच सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच ए मूलक के सीओ एन एच यहाँ हे एक एमाइड मूलक ये दूटा अमिनो एसिड एमाइड मूलक द्वारा संयुक्त था बंधन के बला है पेपटाइड बंधन पेपटाइड बंधन ठीक है ये एक डायपेपटाइड दूटो अमिनो एसिड पेपटाइड बंधन जुक्त आई जगह एक डायपेपटाइड ए रखम असंख्य अमिनो एसिड जो जुक्त था पेपटाइड बंधन तक से पलिपैपटाइड और से पलिपैपटाइड हे पलिपैपटाइड से पलिपैपटाइड हे प्रोटीन प्रोटीन और किचुन ये हे पलिपैपटाइड जेखने एकश थ चारशो अमिनो एसिड अणु जड़ित ठीक है असंख्य अमिनो एसिड मिले है पलिपैपटाइड से पलिपैपटाइड ही हे प्रोटीन तो आज के पर्यत ही थकुक ठीक है पलिमान नहीं पर्यत आलोचना कर लम तुम्हरा बासा थको भलो थको निरापदे थको तुम्हारे तो ईद मुबारक ईद आबाद देखा आल्ला हाफिज भलो थको सुस्थ